对，有一个问题，对，您可以看看有没有什么呃评论。他说，共产党是不是可以改革的？呃，能不能够在不镇压公民社会的情况下来维持中共的一党制？或者说，共产党他？可不可以在高层想要向往民主的时候，然后中国就进行了民主化？就是中共在多大的程度上可以引导中国走向民主宪政？您怎么看？我怎么？你怎么看？<笑>嗯，我自我自己还是认为，如果共产党开始。呃，先先说为什么习近平被呃被就成为党的领导？我认为是因为呃，二零一二年那个元老们，就是选下下一任的书记的人，他们认为，呃，你也刚刚才提到，就是说他们认为党为。面临很大的危险，那就是因为呃，因为各各个社会呃这个力量发展和因为当自己里面有面临腐败问题，当失去了他的组织的精神的话，他们都认为需要选一个非常强的人物去领导党，去恢复党的活力。之所以选习近平而没有选李克强。呃，薄熙来当然已经失去他的机会，领导党，嗯、um, ，所以呃，他们当的核心呃，就是习近平自己和习近平周围的有权力的人，他们都有一个共同的看法，就是说需要集中权力，利就是控制一切，呃，所谓的南北东西。呃，党领导一切的精神，才能够维持党的领导权利。如果党开始放松他的呃这种权利，如果他开始呃所谓的党内民主化的话，他们非常他们非常怕党会这个瓦解垮台。呃呃，而且很多的社会内的，比方说这个少数民族也好，这个律师、新闻工作者也好，这个知识分子、学生也好，这个中产阶级或者中产阶层也好，各种各样的分散的力量都会切起来，呃，挑战党。呃，这个结果很快是全局乱，这个是他们我认为共同的信仰、共同的看法、共同的分歧。之所以我不认为共产党有一个民主化过程的出路，我的观点大家大大概呃已已经很清楚，我一般是悲观，这个是我的分歧的态度。所以我在问这个问题上，我也很悲观。我不认为共产党能够能够自愿的民主化。对，我也基本上认同你的看法。实际上，在一九八九年天安门屠杀的时候，共产党就得到了一个一个教训，就是无论怎么样都要。维持党的统治，那么所以杀二十万，保二十年稳定啊，等等。嗯，像说这个共产党的江山是拿呃是二十万人生命换来的，所以你要想夺走共产党江山，你也要拿拿两千万人头来换，等等。那么那么基本上共产党它是不太可能主导民主。民主改革，然后是，然后让他自己，呃，逐渐的，就是放弃对权力的垄断，然后中国走向多党制，这种可能性几乎是是不存在的。嗯，那么，所以就是，那么就，那么接下来就有两点，第一点呢，就是要靠民间的抗争，如果如果没有民间的抗争，没有这种大规模的街头运动。
没有压力的话啊，包括国际的压力、国内的压力的话，那么共产党是是不可能主动的进行进行改革，那么政治上的改革更更不要去去呃期盼，嗯。那么，当民间抗争到了一定的程度，共产党权衡利弊之后，那么，那么在那种特定的情势下，会有可能出现一些一些呃有不同想法的人。那么，就是就完全是在他面临面临呃生死存亡的时候，那么他他党内会产生分歧，会有的人呃顺啊、呃、顺随历史潮流，站在人民一边。这是第一点。第二点呢，就是共产党他。嗯，有没有改革派？他想不想改革是一个问题，关键的问题在于民众是不是相信他还有改革的动力，有改革的希望。那么在在过去，实际上实际上，嗯，八九年之前就不说了，八九年之后，在中国的知识分子当中，民啊，包括呃，包括这个民间，包括这个啊、呃、官方啊，那么有一个有一个深入人心的概念叫。告别革命，这就是呃，李泽厚他们提出说，这个这个革命啊，这个太激进，然后导致社会动荡等等，革命有多么多么不好，那要通过渐进的改革，嗯，等等。那么这样的话，官方和民间都认可了告别革命。你们觉得觉得这种呃渐进的改革改良要比革命更好等等，但是但是这种告别革命的想法已经发生了变化，就是说对共产党抱有期望的态度已经发生了变化。那么在二零一五年的时候，我和王天成编辑了一本书，叫《回到革命：中国大转型前夜的激变》，我们发现很多知识分子。那么很多，包括包括国内外的异议人士，很多自由派知识分子，嗯，他们他们写文章讨论改革伊始，讨论这个互换革命。那么当然当然是就是非暴力的革命了。也就是说，对，就是对，即使共产党他仍然有改革，有有这个想要想要嗯、呃、走向民主的想法，这也不重要了。因为因为老百姓已经对他失去了希望，已经不再相信他能够主导中国的政治改革。嗯、um, ，OK， 里面有一个问题，为什么为什么老百姓经常集体下跪？嗯嗯，对这个我可以稍微稍微。谈一下这个，我们在网上看到中国民众，尤其一些访民啊，他们要维护权利的时候，进行抗议的时候，有的时候呃，像呃，在这个政府门口呃下跪，集体下跪，有时候几个人，有时候几十啊、呃、几百个、上千个人集体的下跪，要求解决问题，也可能是是工资的问题或者环境的问题啊等等。那么嗯。那么，在这种这种场面，就引起引起很多就是民主人士的不满和批评，觉得这个中国中国人的奴性啊，这个怎么这么没有尊严、没有骨气啊？那么，我觉得这种批评是，就是，呃，怎么说呢？只是在在。在很少的程度上可以成立，就这种批评，在一定的语境下是也能够成立，但是我觉得这种批评没有没有意义，嗯，那么并不是像他们所说的那样，中国老百姓都都是奴性，呃，敢就是叫反贪官不反皇帝等等，那个就是这个为了为了。为了自己的那些那一点这个经济的权利就，就就去下跪，是这个放弃尊严等等。那这种这种批评，在多数情况下没有意义，因为因为呃，第一，这种下跪它是一个就是一个降低风险，就像刚才呃连友教授讲的，他嗯不挑战这个政治合法性，因为那个风险太高。就他们脑子里边想什么并不重要，他们他们对共产党怎么看其实并不重要，而是而是他要他把。这个作为降低降低政治风险、降低行动风险的一个呃一个一个策略，嗯，对，所以所以就是这个嗯，所以这个呃集体下跪，这在在一定程度上，它是一个集体是一个呃抗争的策略，为了为了这个降低呃降低风险。
嗯，那么，那么在另外在另外一些程度上，就是，嗯，外界的批评也是有一定的道理，所以，所以是折中，但是，但是我更倾向于不要太过分的批评他们，而是，而是要理解他们的策略。也许那些人，那些人他们比比比这些反贼更恨共产党，更不承认共产党的合法性，但是，但是他把这个作为一个策略。这个这个里面我也有一个问题，就是说你们维权运动的所谓的 theory of change， right， 的变化的理论，就是你们是认为，呃，做这个维权运动所做的行动，你们自己是认为怎么能够产生变化？那就是说，是不是你们相信？这个这个呃，这个制度的它的合法性，你认为你如果利用他们自己的法律的话，他们会变化改变，或者或者你们是认为你如果公开的给那个政权不好看，他会 feel ashamed， 他他会因为他的声望不佳，他会变改，他会变。或者你们是认为不知道，是认为引起国际的国际的这个压力的话，这个政权会变。你你们怎么认为你们的行动会会推动变化？嗯，这是一个很好的问题，就是在。当然，中国有很多维权律师和维权人士，一些艺人士、民主运动人士。那么，我们对这个变化的看法会不太一样。那么，对于大多数维权律师来说，我们是在在处理案件的时候是呃搁置。政治合法性，我们不说你共产党合法不合法，我们主要强调的是在宪法里边，在基本的法律里边有这些公民的基本的权利、基本的自由，那么你就要按照你自己的宪法和法律去去呃尊重公民的权利，那么那么你就就是你作为作为官方。行使公权力的人，你就不能违背你自己规定的程序，违背你自己的宪法和法律。嗯，那么这是在案件当中可以可以搁置这个政治合法性。那么另一方面呢，就是我们认为在在这个维权运动当中，无论是无论是一个小区业主维权，还是环保维权，还是其他的人权案件等等，我们在这个过程当中不断的扩大民间的力量。那么在在当初，很多人包括我个人，也有也有这样的预想，可以说是天真的、比较乐观的想象，就是在在这种民这种维权运动不断发展、不断吸引其他这个社会力量的支持，然后这个发展趋势是是非常明显、非常快速的。那么那么民间力量不断发展壮大，在未来某一天就。可能获得和共产党谈判的这个资本或者是力量，然后这个就是那个时候，中国就就会就会发生发生变化，像比如说像波兰，那那。呃呃，这是这是呃很多人曾经有过的幻想，当然在后来在二零一二年之后，那么呃大多数人也就放弃了这样一个幻想，嗯。所以，徐志勇有一个呃，有一个理论叫做 “live as if you are a citizen”， 就是像一个公民。对。呃、uh, ，How did that？ 这句话怎么讲？徐志勇的这个看法？嗯，对，就是像像公民一样行动。呃，怎么说呢？对，他的一本书，就我我帮他编的一本书，他在入狱的时候叫《堂堂正正做公民》。对，就是。嗯对，就是做一个公民。那么在中国，这个公民他是有有这个特殊的符号意义的，就是要要嗯享有权利，要捍卫权利，要要承担推动社会进步的责任。那么这是公民的含义。那么那么你去在这样一个不允许你做公民的体制下去去做一个公民，那么这是对。希望你你是一个模范，后来越来越多的人会对装
装 pretend right 装作是故意 as if 对对就是对刚才我提到这个这个 parallel culture 或者 parallel politics 也是有这样的意思，嗯，就平行的文化、平行的政治。那么，那么还有一点呢，就是就是我们在在从事维权活动的时候，也也会同时去参与一些这个要求民主的运动。或者活动，比如说，比如说很多人权律师，他的主要的工作是代理人权案件，那么一个一个法律的逻辑，但是他也会支持和参与零八宪章，嗯，而零八宪章呢，他就有非常明显的政治色彩，而且对当局的政治合法性是一个明确的挑战，所以这是这这。呃，这两个东西它并不是截然能够能够分开的，所以就是中国的维权运动，我们看它的发展，那么它从最开始就利用法律来维护权利这样一个运动，那么逐渐逐渐的和争取民主的运动是合二为一了，和嗯。因为，因为我们也知道，在中国，如果没有如果没有一个民主体制的话，那么法律所规定的这些基本权利也是不可能得到系统性的真正的保护。所以，所以大家也在推动，比如说推动，不光是推动我的当事人他的权利得到保护，而是说推动法律的变化，推动违宪审查的建立，推动司法独立。而这而推动司法独立，那基本上就是就是。嗯，和推动民主宪政没有什么太大区别了。嗯，还有还有问题，这是默默，对，欢迎你来来收听我们的课程。嗯，他说选习近平做领导是否因为党内不同派别的激烈威胁啊，斗争的激烈威胁到了党的共产党的当政？嗯，这个你怎么看呢？对对，嗯、um, ，Yes， 我我同意，就是说我我刚才提到，就是说共产党怕呃党内腐败，也怕这个党外的各个社会力量，但是也怕党内的各个派系。我很难说是哪一个派系，因为这个我们看的不太清楚，但是。我认为当时这个，他们认为，你比方说胡锦涛，胡锦涛的政府政府为什么比较衰弱，是因为所谓的九龙九龙治水，九龙治水，就是说这个政治局里面每一个每一个这个政治局的成员有他的呃这个。他的这个山头，呃，而且他呃，每一个山头里面，他有他自己的政策，也有他自己的派系，也有他自己的腐败等等之类。所以，党内要集中他的权力，党内要成为一个真正的所谓的组织工具，就是说，呃，这个核心说一句话，下面的所有的意义党员都照样做。之类的这个呃这种组织，所以这个当时没有这种组织，所以他们要呃就是认为需要一个强人能够呃创造一个这么一个组织的精神，而且按照我的分析的话，习近平相当的成功，呃就是创造这种组织的精神。对，这有一个问题说。刚才我提到，如果有大量的公民上街去抗议，那么共产党内会有一些人顺应潮流，他觉得这种幻想可能太过天真。嗯，对，其实我其实并不是说一有公民上街，然后然后党内就有领导去去顺应潮流，然后像像像。戈尔巴乔夫或者蒋经国那样去去推动民主，那么那么我我的我的说法和想法就是，当这种民间的抗争到了到了可以可以马上去推翻这样一个体制的程度，嗯，或者是接近到了这样一个程度，那么共产党他权衡利弊。那么，要么要么你你你有可能去，你可能去做前奥塞斯库被枪毙，嗯
那么那么你也有可能去去顺应潮流，去对，嗯，对，所以经常有人会会半开玩笑的说，习近平假如现在说中国放弃一党制，推动民主，那他他就就不会是一个人权恶棍，不会是一个这个。被被历史写上这个，就永远永远承载这个骂名的一个一个恶魔，而会而会得到诺贝尔和平奖，所以大概也是也是这个道理。嗯，有一个汤老师如何看中国公民的后后后续后继后续嗯后续呃武汉呃肺炎带来的方程。令人民对中共的看法产生了产生芥蒂。对他说，对他说，这个就是我们之前也讨论过，呃 ，performance legitimacy 叫即性和法性，呃，在中国开始动摇，的确是这样。就中国的中国的经济发展，民众生活水平提高，是在八十年代之后，尤其是一九八九年之后，它的这个。呃，内政的是政治合法性、政治正当性的一个最重要的来源。那么这种，嗯，当然我们我们在那次课里边也讨论到了内政的是合法性和和这个 justification 的区别，就是呃正常性。嗯，那么这种这种通过经济绩效，然后让民众来满意的。一些做法的确在几十年里边发挥了巨大的作用，这也是民众能够支持或者说是被迫支持共产党的一个最大的心理基础。但是疫情的三年风控，把民众关到关到家里长达三年之久，嗯，那这个就是突破了很多人的底线。所以我在那个关灯微片里边引用了张许章润的话，就是愤怒的人们。不再恐惧，就是这种这种呃，即就是你你你让人们赚钱，但是你又又又不给他最基本的自由，连门都不能出，而且这个发生大火的时候自己要烧死在家里，而且得了这个重病疾病又不能去医院，这个路被封死等等，那么这些都你你你有钱有什么用呢？你你在自己家里边都不能出门，然后被被被大火烧死，你有几千万几亿也没有意义。嗯，所以呢，这种就是在这个背景下，这个呃，绩效合法性应该说是呃，开始开始动摇。何况中共的经济也面临很多的问题，嗯，他也没有办法保障像过去百分之八、百分之十的那个发展速度，这就必然会再加上他的统计数据缩水。这必然会导来问题，就是说，连一方面绩效绩效本身的这个合法性开始动摇，另外绩效本身经济发展本身也也面临极大的困难。嗯，那么这就是呃这一次的白纸运动，我们还没有时间去详细讨论，但是。我个人认为，一方面它的意义非常重大，它是一九八九年之后这么大规模的有政治诉求的民主抗争，这是第一次。那么，呃，就是它的它的意义是极其重大的。但另一方面呢，嗯，中共也能够很快的把它压下去，因为因为它毕竟不像不像我我们这样有非常强烈的民主诉求的人。嗯，那么很多人就是只要你你把这个风控解除了，动态清零停止了，那大家也就也就那样了。嗯、呃，这个就是，呃，大多数人他并对上街在白纸革命当中上街的人，他他也只是想要解除风控，但最开始是为了这个悼念乌鲁木齐大火的死难者，那么并没有想要。去去推翻共产党的统治，嗯，这是，所以所以就是既要认识到这白纸革命它的重重大意义，同时呢也不能过分的夸大、过分的乐观。这个毕竟现在这个形势，嗯，也是也是不容乐观。中共的这种高科技监控。嗯，对我我刚才没忘了讲，就是在白纸革命之前呢，嗯，我在很多文章里面强调的就是这样一个高科技全面监控导致民间动员的困难，导致就是
组民间的组织抗争越来越难以形成，但是但是白纸革命可以说是一个是一个反例啊，即使在这样的监控之下，在这样的残酷镇压之下，民间的抗争大规模的抗争也是有可能的。对，那我们还有默默提出来的最后一个问题，对史科律师如何看？对，那么，嗯，对，这关于关于这个名称有史科律师，有维权律师，有人权律师，那么其实他们的含义有一些微妙的不同，在中国这个语境下，他们有一些微妙的区别，但是，呃，史科律师。我们就说整个的人权律师群体吧，他们现在的处境的确是非常的糟糕。有在过去几年就有至少六十多个人权律师被吊销律师证，那么他们被吊销律师证之后，有一些就失去了收入来源，那么还有一些律师被被抓，到现在还没有呃没有这个嗯判决结果，像徐志勇像。常委平、丁家喜等等的敲诉，他们的这个情况都非常糟糕，在看守所里边的情况也非常差。呃，高志胜律师呢，他多次的被失踪，到现在最最近一次失踪已经有五年半以上。嗯，但是就是嗯，那那也有很多人在关注白纸运动的参与者。他们他们的处境有在全国有很多人被抓，海外媒体和人权组织所掌握的被抓的白纸运动的参与者，只是极少的一部分，应该说是冰山一角，大部分的案件都不知道，因为他们的家人都受到警告、受到威胁，不要让他们和外界接触，去发布消息。嗯。嗯，所以呃，这还是就是我们我们呃，就如何来认识中国的民主运动、中国的呃维权运动。那么中共用这样暴力的、残酷的方法，一方面它会有寒蝉效应，会让更多的人害怕；但另一方面，靠这种靠这种暴力是没有办法把人们的把人们的愤怒压下去，把就是。没有办法把未来的那些可能的抗争都啊、呃、都扼杀掉，在一定的一定的情势之下，嗯，人们还是还是会会起来集体进行行动，来呃来要求最基本的自由尊严，然后进而会会要求中国走向民主。嗯、好，那。如果安迪没有补充的话，我们这一次课就到这里。非常欢迎大家来收听我们下一次课。